കൊണ്ട് നടക്കുവാനും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും എളുപ്പവും കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രം ആവശ്യമുള്ള മെഷീനുമാണ് ഫാഷൻ മേക്കർ ഇതിൻ്റെ പല മോഡലുകളുമുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മോഡൽ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് അഴിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ബാർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രഷർ ബാറും ഒന്ന് നീഡിൽ ബാറും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പ്രഷർ ബാറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടാണ്ട് ടേക്ക് അപ്പ് ലിവർ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ പ്രഷർ ഫൂട്ടിൻ്റെ സ്ക്രൂ പ്രഷർ ഫൂട്ട് നീഡിൽ ക്ലാമ്പ് എന്നിവയൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രഷർ ഫൂട്ട് ലിഫ്റ്റർ സാധാരണ മെഷീനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബൾബും കൂടി കാണാം ഇനി നമുക്കിത് പഴയതുപോലെ തന്നെ അഴിച്ചതുപോലെ തന്നെ അടച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബെഡ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ബെഡ് പ്ലേറ്റിലാണ് നമ്മളുടെ ഫീഡ് ഡോഗും നീഡിൽ പ്ലേറ്റും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഷട്ടിൽ ഹുക്കും അതായത് നമ്മൾ കേസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നീഡിൽ പ്ലേറ്റും ഫീഡ് ഡോഗൊക്കെ അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൂചിയും അതേപോലെ പ്രഷർ ഫുഡൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റി വെക്കുക ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് സാധാരണ നീഡിൽ പ്ലേറ്റിനേക്കാളും നീഡിൽ പോവാനുള്ള ദ്വാരം ഇവിടെ വീതിയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണാം കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് പല സ്റ്റിച്ചസും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫീഡ് ഡോഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഫീഡ് ഡോഗിൻ്റെ ഷേപ്പിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷട്ടിൽ ഹുക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഊരിയെടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ എണ്ണ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഈ ഷട്ടിൽ ഹുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അത് ആ ആ രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ എണ്ണ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് മെഷീൻ ഓയില് വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളിവിടെ ഓയിൽ ഇടാൻ പാടില്ല ഈ ഊരി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് വേറെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അഴിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ല നീറ്റായി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ മെഷീൻ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൊടി കൊടുങ്ങിയാലും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നാൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാതൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ മെഷീൻ ചൂടാവാതെ നോക്കണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കേടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ അഴിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഫീഡ് ഡോഗ് ഫീഡ് ഡോഗ് ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് എന്താ പറയുക ടൈറ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ നിന്ന് ഇളകി കളിക്കും അത് കേടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ നീഡിൽ പ്ലേറ്റൊക്കെ അവരുടെ യഥാസ്ഥാനത്ത് ടൈറ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളത് നൂരി മാറ്റിയ പ്രഷർ ഫുട്ടും നീഡിലും അതിൻ്റെ യഥാസ്ഥാനത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം പ്രഷർ ഫുട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വീതിയിലുള്ള ഹോൾസ് അത് നമുക്ക് സിക്സാഗ് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെടും ഇനി നമ്മൾക്ക് മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ആമിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കെട്ടിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് സ്റ്റിച്ച് റെഗുലേറ്റർ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ നീളം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നീലയും ചുവപ്പും കാണാം അത് ഡിസൈനിന് അനുസരിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഫാഷൻ മേക്കറിൽ നമുക്ക് കുറേ ടൈപ്പ് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യാം കൂടാണ്ട് ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസ് ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ടാണ് ബോബിൻ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതിൽ ബോബിൻ അതിൽ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീഡിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല ഇത് ബാലൻസ് വീലാണ് പുറകിലുള്ളത് ഫുഡ് പ്രസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ ഇത് സ്പൂൾ പിന്ന് മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാനുള്ളതും അതേപോലെ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതും പിന്നെ ബട്ടൺ ഹോളും ബട്ടണും പിടിപ്പിക്കാനുള